வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே யூனிக் ஆட்டோகே அது உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டவுட்ஸ் அதாவது நம்ம கிளியர் பண்ண போதும் டவுட்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இ பைக் இ ஸ்கூட்டர் மேக்ஸிமம் இ பைக் யாரும் இப்போதைக்கு வாங்காத இது உள்ள இல்லை அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடையாது இ ஸ்கூட்டர் வந்து வாங்குற அளவுக்கு நிறையா இருக்குது நிறையா பிராண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதை எப்படி வாங்கணும் வாங்கணும் வாங்கும்போது நம்ம என்னென்னலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போதும் அதே மாதிரி வந்து என்ன சொல்கிறது வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு அப்ரூவ்டு இருக்கா இல்லையா ஓனாக பில் பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஜென்ஸ் ஆ இல்லை லேடிஸான்றது மு முடிவு பண்ணிங்க நான் லேடிஸ் நான் மட்டும் வாங்கிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சூட் ஆகிடும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் எல்லாமே சூட் ஆகிடும் ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் எல்லாமே வந்து கம்மியாக தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அந்த லெக்னுடைய ஹைட்டு அது எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து நான் ஒரு ஜென்ஸாக இருக்க நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா எந்த எல்லா ஸ்கூட்டரையும் வாங்காதீங்க இ ஸ்கூட்டரை எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை ஏன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மேட்சே ஆகாது அதுவும் அஞ்சடி அஞ்சரை அடிக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்டட் ஸ்கூட்டர்ஸை தான் நீங்கள் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் எல்லா ஸ்கூட்டரும் போய் வாங்கணும்னு வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹேண்டில் பாதை இப்படி வச்சு ஓட்டும்போது உங்கள் கால் இங்கே வந்து இடிக்கும் ஓகேங்களா அந்த பூட் ஸ்பேஸ் வந்து கீழே வந்து கம்மியாக ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்து வாங்கணும் இதே நீங்கள் ஜென்ஸாக இருக்கீங்கன்னா டுவெல் இன்ச் இருக்கக்கூடிய அதுவும் வாங்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது ஒன்று சரி இப்போது இது ஆயிடுச்சு லேடிஸாக ஜென்ஸாக அப்படின்றது ஸோ இப்போ நான் வாங்குறது எதை நான் வாங்குறது போய் உங்கள் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சிட்டியில் போய் நீங்கள் விசாரிப்பீங்க ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு ரேட் கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த ஏஹெச் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி இவ்வளோ இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணுவீங்க லித்தியம் ஐனாக லெட் ஆசிடான்னு முடிவு பண்ணிங்க ஓகேங்களா லித்தியம் ஐனுக்கும் லெட் ஆசிட்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டின் ஏஹெச் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் சிஸ்டம் லெட் ஆசிட் பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதே வண்டி தான் ஓகேங்களா அதே அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலே வந்து லித்தியம் அயன் பேக் இருக்கும் ஆனால் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா அதை விட கொஞ்சம் ஏஹெச் வந்து லித்தியம் அயன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஆனால் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்க எது வாங்க போகிறோம் அப்படின்றது ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து அடுத்த விஷயம் வந்து பிராண்டு என்ன பிராண்டை நான் வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ வாங்கிட்ட பிறகு இன்கேஸ் எதனா ஒரு ஃபால்ட் வந்தது அப்படின்னா ஒரு அதிகமாக சேல் ஆகக்கூடிய பிராண்டட் வண்டியாக வாங்குங்க ஓகேங்களா அது ஒன்று இப்போது நான் நீங்கள் வாங்குறீங்க ஏதோ ஒரு அன்பிராண்டட் வண்டி வாங்குறீங்க சேல் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ அவங்க அதை வந்து மூடிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் மோட்டர் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது கண்ட்ரோலர்ன்றது தான் அதிகமாக போகக்கூடிய ஒன்று அந்த கண்ட்ரோலர் ஷார்ட் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் அதை வந்து நீங்கள் அங்கே போய் இது பண்ண முடியாது இன்னொரு இடத்துல போய் வாங்கியும் போட முடியாது ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டிக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க கண்ட்ரோலர் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் சிஸ்டம் அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் இண்டிகேட்டர்ஸு அது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோலர் இருந்தால் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகும் இது நீங்கள் வேறு கண்ட்ரோலர் போட்டிங்கன்னா வண்டி ஓடும் ஆனால் இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் சிஸ்டமு அதேமாதிரி அந்த பவர் இண்டிகேட்டர்ஸு அந்த ரிமைனிங் மைலேஜு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு காட்டாது ஓகேங்களா அதை மேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இப்போ இதோ பிராண்டட்னால் கரெக்டாக அந்த பிராண்டுக்கு உண்டான மாடல் கண்ட்ரோலில் தான் நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கலாம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நீங்கள் வாங்க போனால் மோட்டார்னுடைய வாரண்ட்டியை வந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா மோட்டார்னுடைய வாரண்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது என்ன ஒன் இயர் கொடுக்குறாங்களா இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி எதனா இருக்கா இல்லை இப்போது சிக்ஸ் மந்த் கழித்து மோட்ரு வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அது எப்படி நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்களா அதே மாதிரி அதிகமாக கேட்க வேண்டிய விஷயம் வந்து மோட்டார் ப்ளஸ் கண்ட்ர
சொல்லுவாங்க வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது இது எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஆனால் மோட்டருக்குள்ளே தண்ணி போகாது ஓகேங்களா நல்ல சீலாக இருக்கும் அந்த மோட்டருக்கு வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்கில் ஒரு வாட்டர் சீல் அப்படின்னு அடிச்சிருப்பாங்க அந்த வாட்டர் சீல் நாலு அடியில் நாலு அடியில் தேஜி வீக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சீல் வழியாக தண்ணி ஈஸியாக உள்ளே போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ டேமேஜ் ஆகும் அது ஒன்று இன்னொன்று அந்த மோட்டருனுடைய கண்ட்ரோலர் ஹால் சென்சார் அண்டு ஃபேஸ் ஒயர்ஸ் வந்து ஒரு கப்ளரில் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த கப்ளர் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்மு அந்த மாதிரிலாம் அதாவது மெழுகுன்ற மாதிரி ஒரு சில இதுவெல்லாம் போட்டு பேக் பண்ணி வைப்பாங்க அது கஞ்சி நாலு படம் நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக போய் அதில் போய் தண்ணி பட்டாலும் ஷார்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஏன் இப்போ வந்து நான் முழுகின தண்ணியில் ஓட்டாதீங்க முழுகுற அளவுக்கு அந்த வீலில் அப்படின்னு இப்போ இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா ஓகேங்களா எல்லாம் சொல்லுவாங்க வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வாட்டர் சீல் அப்படின்னு மாதிரி ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபாக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கும் வாட்டர் ப்ரூஃபுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் சும்மா தண்ணி அப்படி மேலே தெளிச்சா எதுவும் ஆகாது வாட்டர் ப்ரூஃப்னால் வந்து அது தண்ணிலே முழுகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ எதுவுமே ஆகாமல் இருந்தால் தான் ஓகேங்களா யாருமே கேளுங்க வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா அதுவும் கேட்டுங்க ஏன்னா இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்கி ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஏதோ தண்ணியில் ஓட்டிட்டீங்க கொஞ்சம் முழுங்க மாதிரி ஓட்டிட்டீங்க இன்கேஸ் ஏதோ சின்ன லீக்கேஜில் உள்ளே போய் போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இல்லைங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணிங்க இந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து வாங்கக்கூடிய ஒன்று ஸோ இப்போ இதே ஒரு பிராண்டட் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் போய் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது இதுதான் பேசிக் நீங்கள் வண்டி வாங்கினோன்னா இது தெரிஞ்சுங்க அதுவே வாரண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ப்ரைஸ் வந்து அந்தந்த செல்லது அதாவது டீலரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டீலரில் சப் டீலரு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் வந்து மாறும் ஓகேங்களா ப்ரைஸை நீங்கள் உங்களுக்கே இதையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று நீங்களாம் பைக் ரெடி பண்ணால் அதுக்கு அப்ரூவ்டாக கேட்டிங்கன்னா அப்ரூவ் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்ரூவ்டு கிடையாதுன்னா அப்போ எப்படி வந்து அதை சேல் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம வாங்கி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமே அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ அதை நான் வாங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய கிட்டு என்னவாக இருக்கும் பிஎல்டிசி மோட்டர் அந்த பிஎல்டிசி மோட்டர் எதுக்கு செல்லர் எதுக்கு மேனுஃபேக்சர் எதுக்கு மேனுஃபேக்சர்னால் இ ரிக்ஷாவுக்கு அப்ரூவ்டு இருக்குது ஓகேங்களா டெல்லி அந்த மாதிரி இடத்துல அதுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கிட்டே தான் என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் வாங்கி உங்களுடைய பைக்கில் ஃபிட் பண்ணியோ உங்கள் ஸ்கூட்டரில் ஃபிட் பண்ணியோ ஓட்டுக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் அப்ரூவ் கிடையாது ஏன் அப்ரூவ் கிடையாது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு ஒரு குவாலிஃபைடு அதாவது ஏன் எதுக்கு சும்மா இங்கிலீஷாக அப்படி சொல்லு ஒரு நல்ல தரமான வகையில் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஓகேங்களா சும்மா நான் ஒயர் முதுக்குனா டேப் அடித்தேன் இப்போ நிறைய யூடியூப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி அப்படியே டேப் வச்சு டேப் வச்சு டேப் வச்சு ஓட்டி வீடியோ வந்து போட்டுருப்பாங்க ஸோ அது எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா ஸோ ஒரு லேடி கையில் கொடுத்துருந்தா ஒரு லேடிஸ் அவங்களுக்கு எது எதுவும் தெரியாது ஓட்டிகிட்டே இருக்காங்க திடீர்னு ரெண்டு ஒயர் பாடியிலே எதுலேயே ஒன்று ஷார்ட் ஆச்சுன்னா பைக்குனா டுவல் வோல்ட்டு சிஸ்டம்ங்க இது ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட்டு சிஸ்டம் பயங்கரமாக ஸ்பார்க் வருங்க ஓகேங்களா ரெண்டு ஷார்ட் ஆகாத இடத்துல இந்த நகம் பட்டினா இந்த நகமே அப்படி பொதிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த இதெல்லாம் இந்த ரிஸ்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால இன்னும் வந்து இது கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படி கொடுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக பில் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு சர்டிஃபைடு நிறுவனமாக இருக்கணும் அவங்க தான் வந்து அதை இது பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு மற்றதுனா அப்ரூவ்டு கிடைக்கும் இந்த ஓனாக ரெட்ரோ ஃபிட் நீங்கள் பண்ணி பண்ணலான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஓகேங்களா ஏன்னா எல்லாத்துலையுமே வந்து அந்த தரமான விஷயத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா தரமான விஷயம்னா மோட்ரு கா காஸ்ட்லியான மோட்ரு வாங்கிடலாம் கண்ட்ரோலர் காஸ்ட்லியான அதுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒயரிங் அண்ட் சேஃப்டி விஷயம் எத்தனை பேர் வந்து ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா எத்தனை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஸோ அந்த ட்ரிப்பரில் கரெக்டாக அந்த வேல்யூவில் கரெக்ட் ஆகுதா அதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணால் தான் ஒரு பாதுகாப்பான பிரயாணம் அப்படின்றது இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த பிரயாணம்ன்றது வந்து நமக்கே ஆபத்தாகிடும் ஸோ இதனால தான் நம்மளுக்கு இன்னும் அப்ரூவ் கிடைக்காமல் இருக்குது இதுதான்